Brothers and sisters, welcome. Uh, we hope that you have had a good celebration of the Easter Triduum, the Holy Thursday celebration, Good Friday, and Easter, the resurrection of Jesus Christ. During this time when so many people are suffering, uh, we ask the Lord to be with us and to help us find an end to all the pain and suffering that is going on right now. We've lost a number of people here uh, or have relatives of people from here who have uh, fallen ill and passed away from this horrible disease. Uh, in the meantime, some of you have asked us to demonstrate for you how to donate online. Um, it is not particularly difficult. I actually figured out myself how to do it, and I'm not good at this stuff. So in order to do that, you'll need a cellular phone, a tablet, or your computer. Um, you will also need um, a, a debit card or a credit card or a, a, a checking account. So Brandon Morell and, and Vanessa Garcia are going to explain and demonstrate for you how this is done, and I hope it will be a help to you. Uh, please know that we continue to pray for you and with you, and we hope that uh, we continue to grow in our understanding of God's great love for us, even though we aren't able to come and pray in church. In the meantime, we ask you to pray for all those who are suffering, um, and we pray for an end to this so that we can get back to our, our normal lives and our normal jobs and caring for our children and, and being able to... Uh, provide for our families through the work that we do. We ask the Lord's blessing on you, and we pray for an end to this disease sh soon. God bless you all. So first you type in the webpage, parishstmichaelstmalachy.org. Then you can either scroll down to the donate button and click donate or Go to the tab on the top that says Donate. Either way, it'll get you to the Give Central page where you can click on Donate. Once you get to the Give Central page, you'll see Sunday Collection, Easter Sunday, or Christmas Day. You click on Sunday Collection, and then you enter the amount. Choose frequency. You can do it one time, weekly, bi-weekly, monthly, quarterly, semi-annually, or annually. For this case, we'll do weekly. You add to my basket and then go to checkout. Once at checkout, you click continue. You can either log in and confirm a gift if you've already done this, sign up to have a profile, or continue as guest. Give us a guess, you have to put in your donor information. So put in your name, your last name, your email address, your address. Um, we are filling in the information so that you know what to put in, um, but make sure you're putting your name and your address, your phone number, and your email address. It's super important that you put your donor information so that we can give you credit for it. Now you go on to the payment information. You can either do it by credit card or debit card or bank account information. Um, make sure that you put in the bank name, routing number, account number, and account type, which is either savings or checkings. Again, make sure you put in your address and your information. <clears throat> make sure that you accept the user policy. If not, it will not go through. Then you will click confirm gift. If you do it through the credit card, again, you put in the card number, expiration date, code on the back, country, and zip code, and once again, accept the user policy. Then you will click Confirm Gift. Hola, hermanos. Muchas bendiciones. Ojalá durante este tiempo sagrado han tenido la oportunidad de orar con nosotros y participar en la celebración de de Jueves Santo, de Viernes Santo y de la Resurrección el domingo. Nosotros sabemos que eso no es fácil, ni para nosotros aquí en la parroquia, ni para ustedes. Y ojalá 
eso va a terminar pronto. Oremos también por todos que están sufriendo de esta enfermedad para sus familias y también para todos que han perdido a alguien amado. Mientras esto, uh, algunos han pedido a nosotros cómo donar uh, en línea, online, usando uh, computadora o tableta o celular. Para donar de esta manera es necesario tener una tarjeta de débito o tarjeta de crédito o una cuenta corriente. Y Brandon Morell y Vanessa García van a explicar y mostrar todo después de este mensaje. Ojalá que eso ayude a algunos de ustedes en su decisión de continuar ayudando a la parroquia durante este tiempo un poco difícil. Gracias por todo. Para donar a la parroquia tienes que ir primeramente a la página de web de la parroquia que es parishstmichaelstmalachy.org. Cuando llegues a esa, parro a esa página, dale para abajo y vas a ver los botones que dice Donate o Donar. Presiona a Donar. Cuando llegues a, a esta página, vas a ver que en la mano derecha hay un botoncito que dice um, para coger cuál lenguaje. Lo vas a cambiar para español. Después que está en español, Ahí le das para abajo y vas a ver la página que dice mi información. Usted van a escribir su nombre, su apellido, su número de teléfono, correo electrónico. Es bien importante um, que usted ponga su información para poder darte la, el crédito al fin del año. Eh, van a poner su dirección, no la dirección de la parroquia, sino la suya. Vas a poner guardar perfil, poner un nombre de usuario para que cuando usted lo quiera seguir dando para la semana que viene o lo que sea, usted va a poner eh, su propia, um, su propia login. Hágase un contraseña. Ok, ahora es que usted va, va a poner um, cuál, cuál donación vas a, va a querer. Vas a poner colecciones dominiciales, que va a ser cada domingo, eh, o solamente <coughs> que va a ser los, los ofrendas de los domingos. Vas a poner una cantidad. Y aquí usted va a poner, si lo quieres poner, una vez semanalmente, uh, cada mes, mensual, tres mensual, que son tres veces al año, dos veces al año o anualmente. Para esta vamos a poner semanal. Que viene a decir que va a salir de su cuenta semanal. Información de pago. Vas a poner tu tarjeta de crédito o débito o su cuenta bancaria. La cuenta, el nombre de la cuenta, el nombre del banco, número de ruta, número de cuenta y qué tipo de cuenta vas a tener. Esté seguro que presiona el botón que dice que yo no soy robot y vas a tener que contestar cualquier preguntita, aunque diga eh, los carros o lo que sea para verificar que usted no es un robot y que usted sí le está haciendo este pago. Y entonces vas a presionar enviar. 